Her vil jeg så kort vise, hvordan man sætter en quiz op i Absalon. Så du kan gå ind her og tilføje en quiz, hvor du har lyst til. Jeg har lavet en folder her, der hedder uge 1, og det er så den uge, de skal tage quizzen, så jeg lægger den ind her. Og trykker på tilføj. Og så finder I quizzen her, den hedder test. Trykker på den. Okay, det, før vi går videre, det allerførste, I skal vide, det er, at denne quiz er ikke synlig for de studerende, før I gør den synlig. Så det er ikke noget, jeg skal bekymre jer om med hensyn til, at I kan se spørgsmålene, eller mens I er i gang med at skrive quizzen. Det kan de ikke, før I, I aktiverer den. Øhm, jeg kalder meget tit mine quizzer øh, med et navn, der siger, hvornår de skal tage den. Så for eksempel uge 1 her, der vil jeg have, at de skal tage quizzen øh, før mandags forelæsning. Så jeg kalder quizzen svar før mandag, og den ligger så i, i uge 1. Og det her felt, der kan du så skrive øh, noget information om quizzen. Øhm, så for eksempel her, man kan øh, fortælle dem, hvad de skal gøre, øh, før de tager quizzen. Så for eksempel øh, læs side 12-18 i lærebogen, øh, før, før quizzen. Eller hvis der er videoer, kan man sætte links ind her, eller hvad man nu har lyst til. Øh, det her er en quiz, de skal tage før forelæsning. Så jeg vælger tit her ved deadline ved slutningen af en bestemt dag, det vil sige øh, lige før midnat. Øh, og lad os sige, at de skal tage den her. Øh, vi har forelæsningen den 30. om mandagen, så senest søndag aften skal de tage den her quiz. Jeg giver dem dog tit, jeg tillader dog, at de kan tage quizzen efter deadline. Det ser de selvfølgelig ikke, før de prøver at tage den. Der er ikke nogen bedømmelse. Det her det er bare for, at jeg sikrer mig, at de tager quizzen, at de læser det, de skal. Men jeg sætter her det her tegn, ja, det er obligatorisk. Så det er ikke valgfrit. Hvad der så sker, hvis de ikke gør det, det er op til dig. Og så gemmer jeg det. Der er nogle andre indstillinger, vi skal lave her. Det gør vi herover. Rediger testindstillinger. Gå til indstillinger her. Øhm, og det er så, øh, der er nogle default, som er gode. Fri navigation, så de behøver ikke at tage spørgsmålene i rækkefølge. Og jeg beder dem altid om at tage quizzen så mange gange, der skal til indtil de har svaret rigtigt på det hele. Så jeg sætter det her til ubegrænset. Og efter hver forsøg, skal de have vide, om de har svaret rigtigt eller forkert. Efter hvert forsøg, sådan de ved, om de skal gentage quizzen igen. Men da de skal gentage quizzen, der vil jeg ikke vise det rigtige svar. De skal gå tilbage og læse det og prøve igen. Og jeg bruger ikke feedback her. Godt. Det gemmer jeg så, og så skal vi så til at tilføje nogle spørgsmål. Det gør vi her. Tilføj spørgsmål, og jeg plejer at bruge øh, enten eller, eller flere svarmuligheder. Så for eksempel, så det er også det, der tit hedder sandt eller falsk. Øh, så for eksempel her oppe, der skriver jeg så spørgsmålet. Øh, det er sandt og falsk, så for eksempel himlen er blå, sandt eller falsk. Og der skal man så gå ind her og vælge det korrekte svar. Der er allerede ja og nej her til spørgsmålet. Du må ellers sætte spørgsmålstegn. Og det her gælder ikke for nogen point eller noget, så det plejer bare at stå. Hvis man vil tilføje et spørgsmål til, som er sandt eller falsk, kan jeg trykke på den her knap. Hvis man vil have et andet slags spørgsmål, så trykker man på den her knap. Så nu vil jeg tilføje et andet spørgsmål med flere svarmuligheder. Så igen her stiller jeg spørgsmålet. Øh, hvad farve er himlen? Og så har jeg så her tre forskellige svarmuligheder. Øh, jeg kan skrive øh, grøn, blå. Og for eksempel hvid. Jeg skal igen vælge det rigtige svar her. Og hvis jeg vil tilføje mere end tre 
så kan jeg tilføje et til her. Så for eksempel øh, det er ikke gul og så videre. Og så gemmer jeg det. Og man kan selvfølgelig blive ved øh, at tilføje. Man kan også importere quizzer, hvis man allerede har skrevet en, og man vil bruge det nu for anden gang. Godt. Så går vi så tilbage her. Og som I kan se, nu er den inaktiv. Så når, når du mener, at quizzen er helt klar, så kan du så aktivere den. Godt. Så vil jeg lige vise, hvordan quizzen fungerer. Hvordan den studerende ser quizzen. Og I kan se, at quizzen her den ligger nu her under u 1. Så hvis jeg går herop og ser vis som studerende, så kan jeg gå ned her og tage quizzen. Så det er det, de ser. Det er det, du har skrevet her. Og så kan de starte testen. Kommer spørgsmål 1. Så lad os vælge det forkerte svar. Gå til den næste og vælge et andet forkert svar. Det var så, der er så to spørgsmål, så her fuldfør testen, det kan også gå tilbage, hvis de har ændret mening. Klikker på OK her, og så kan de se her, at det er rødt, det vil sige, at de ved, at de har svaret forkert. Du kan også gå ind her og se en oversigt. De kan se, hvad de har svaret, og de kan se, at det er forkert, men de kan ikke se, hvad det rigtige svar er, hvis der er flere svarmuligheder. Her ved de selvfølgelig godt, hvad det er. Og så kan de gå ind og tage den igen. Og så kan de se, at den er rigtig. Det var det. Meget let, men en rigtig god, et rigtig godt læringsværktøj.